Hi students, welcome to RS Academy. This is Sunil. Students, in this session, we will break even analysis in detail. As well, break even analysis is a business key. This will help you. A firm will break even analysis and follow the details clear in this video. So, the topic is not the first one. In the description, there are many videos in the description. 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 So, if you are interested in the topics, you can choose the topics. If you are interested in the topics, you can choose the topics. If you are interested in the topics, you can choose the topics. कच्चे इंगा कमेंट सेक्शन में मेंशन चाइन्डी माविल नंतवर को माचांग तरफ ना मी का टॉपिक संचरंगे टाइप चाहिए सम स्टूडेंट्स सो आंधी के चूसने वालों मान चैनल और सब्सक्राइब जैसे को बोलते कच्चे तंग मान चैनल सब्सक्राइब जैसे को अंडी मी फ्रेंड्स की मान चैनल ने शेयर चेंज स्टूडेंट्स सो टॉपिक लोग the break-even analysis (BEA) is an important technique to trace the relationship between costs, revenue, and profit at the various level of output or sales. So, this break-even analysis and team team, a company or a firm ki on a sales then your output ni based on chase kuni mana ki ye me me ande chagalu thundi. प्रॉफिट्स यंत्र आप बोलते हैं नहीं लेते दान रिवेन्यू दान लिंक अप रिवेन्यू वे इंटी एंड आ आ रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं बेस्ड ऑन माना कॉस्ट नहीं यंत्र वाला कंट्रोल जैसे कुटे माना हम प्रॉफिट रेंज लो उन्टा मो आने डिटेल्स मन के औरंग देखते हैं ना रो ब्रेक इवन एनालिसिस सो ओके फॉर्म के ओके बिजनेस ओके धान तो अपन इंटरलिंक करें उन्नत दे। सो ये पढ़े ते बीट ने करेक्ट का मैनेजेस का लगते हैं। ओके फर्म सक्सेसफुल का रन्ना वो का लगता हूँ दे। ओके बिजनेस सक्सेसफुल का रन्ना वाली अंटे वाल तैयार किए से डपड़े आ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लोने कॉस्ट और द कंट्रोल लॉन्च का वाली। सो ये � Cambridge सो ब्रेक इवन पॉइंट दाटते इपड़े प्रड्यूसर ब्रेक इवन पाइंट दाटते लाभा की वस्ता बिजनेस सक्सेफुल अव्वाली अंत इपड़को ब्रेक इवन पाइंट दाटाली अट्लाको सो इपड़ अंडर ब्रेक इवन पाइंट आ बिजनेस सक्सेफुल अव सो मन की अला पाइंट एवरी ब्रेक इवन अनासी ओके नेक्स्ट चूस करो ब्रेक इवन चार्ट चोंड ऑफ सर करना शोस कॉस्ट एंड रेवेन्यू रिलेशन तू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट सो मानो पेट ना कॉस्ट की एंड मानो कुछ रेवेन्यू की एंड व्हाट योर का तैयार है ना आउटपुट बेस्ड ऑन असल यंत्र प्रॉफिट उन्दी यंत्र वे ये द मानो ब्रेक इवन पॉइंट है ना डिटेल्स मान के ब्रेक इवन पॉइंट, सो इधी माना ब्रेक इवन पॉइंट, सो ये पॉइंट नहीं, सो ये पॉइंट है मानु ब्रेक इवन पॉइंट, सो ये पॉइंट का न तक्को उन्टे मान के ये मोटन दे लॉस, सो ये पॉइंट का न एक उन्टे ने मान के प्रॉफिट अन्ना दस्तों दे, क्लियर स्टूडेंट्स, सो ये ब्रेक इवन पॉइंट करकट का ये पॉइंट ट अलग टच्चे ही का पोते इधर किन्दों टेने मो लॉस प्रोपोर्शनल सुन्दे आ लॉस एंटवर कुंड अच्छो आना कंसर्वेशन जो बिस्तर आधे कहने के पॉइंट दायते ही एंटवर का प्रॉफिट के वाला अच्छो आना रीच ने मो ईडी सो ईवी देन बेस्ड ऑन उन्तों दे मानक जरूर ना टोटल कॉस्ट बेस्ड ऑन उन्तों दे सो कॉस्ट लो ये सो लेदा इंट्रस्ट इधर फिस्ड उ सो वेरियबल कास्ट अला मारता उ सो डिपेंड्स सिचुवे बट रा मेटीरियल फर् एग्जापल 
ఈ నెల ఒకలా ఉంటే వచ్చే నెల ఇంకోలా ఉంటుంది సో రా మెటీరియల్స్ అలాంటివన్నీ కూడా వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉంటుంది సో ఈ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కలిపి మనకేంటి టోటల్ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేస్తాం సో మనకి బ్రేక్ ఈవెన్ చార్ట్ ఏమి ఆ పిక్చర్ క్లియర్గా అందిస్తుంది సో బిజినెస్ కోసం ఐడియా లేకపోయినా సార్ ఒక చార్ట్ చూసి అర్థమైపోద్ది ఈ కంపెనీకి ఇంత ఉంటేనే దాని బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ సో ఇది దాటాలి వాళ్ళకి లాభం రావాలంటే దీనికి అంత తక్కువ ఉంటే లాస్ ఉంటుంది సో ఈ కంపెనీ యొక్క టోటల్ ఖర్చులు ఎంత కాస్ట్ ఎంత అని డీటెయిల్స్ క్లియర్గా మనకి ఈ చార్ట్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది సో ఈ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ అప్లై చేయాలంటే కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయి సో మనకి ఎకనమిక్స్ చాలా చూసుకుంటే ఎగ్జామ్షన్స్ ఆఫ్ ది లా ఒక లా అప్లై అవ్వాలంటే మనకేంటి కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ కొన్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఈ ఎనాలిసిస్ అప్లై చేయాలంటే కూడా కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎగ్జామ్షన్స్ ఏంటి ఒకసారి క్లియర్ చూడండి స్టూడెంట్స్ కాస్ట్ ఫంక్షన్ అండ్ రెవెన్యూ ఫంక్షన్ ఆర్ లీనియర్ సో కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంకా రెవెన్యూ ఫంక్షన్ రెండు కూడా లీనియర్గానే ఉండాలి అండ్ అంతేకాకుండా ద టోటల్ కాస్ట్ ఇస్ డివైడ్ ఇన్ టు ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ సో ఇందాక ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం టోటల్ కాస్ట్ అనేది టూ టైప్స్ కింద ఉండాలి ఖచ్చితంగా అది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇంకా వేరియబుల్ కాస్ట్ అయి ఉండాలి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే ఎప్పటికి కూడా ఫిక్స్గానే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ కానీ అది ఆయన మొత్తం ఒకేలాగా ఉంటుంది సంవత్సరం పొడుగున ఒకటే రెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఇయర్ అంతా కూడా ఒకే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే రా మెటీరియల్స్ అది వీక్లీ మారిపోవచ్చు మంత్లీ మారిపోవచ్చు దాని ఇష్టం ఎప్పుడు కూడా ఫిక్స్డ్గా ఉండదు సో వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇలా రెండు కాస్ట్లు ఉంటాయి ఆ రెండు కాస్ట్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి అండ్ థర్డ్ ఎగ్జామ్షన్ వచ్చేసి ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడు కూడా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంటే అన్న ఎగ్జామ్షన్ ఉన్నప్పుడే బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ అప్లై చేయగలుగుతాం ఎందుకంటే ఆ చార్ట్ అనేది కాన్స్టెంట్ ప్రైస్ బేస్డ్ లో తయారైంది కాబట్టి ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ నెక్స్ట్ సో ఫోర్త్ ఎగ్జామ్షన్ చూసుకుంటే ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ సో ఎంత వాల్యూమ్ లో ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ లాగా తయారు చేయబడితే అలాగే హండ్రెడ్ యూనిట్స్ లోనే అమ్మడం జరగాలి సో ఒక కాటన్ లేకపోతే ఒక బాక్స్ తయారు చేసాం ఒక బాక్స్ లో హండ్రెడ్ పీసెస్ పెట్టి తయారు చేయడం జరిగింది కంపెనీ దగ్గర సో అలానే డిస్ట్రిబ్యూటర్కి అమ్ముతాము డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇష్టం తర్వాత ఎలా అమ్ముకుంటాడు అమ్ముకోని కానీ ఫోన్ దగ్గర నుంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం బాక్సెస్ లాగా అమ్ముతున్నారు అనుకోండి బాక్సెస్ లాగా ప్యాక్ చేస్తే బాక్సెస్ లెక్కలోనే అమ్మాలి సో అందుకోసం ఏంటి ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అండ్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ సో రెగ్యులర్గా మన మార్కెట్లో కూడా జరిగేది అలానే మనకి కంపెనీ నుంచి ఎవరైతే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి బాక్సెస్ లాగానే వస్తుంది సో మనం సింగిల్ ఒక లేస్ ప్యాకెట్ కొనుక్కుంటాం కానీ కంపెనీ సింగిల్ సింగిల్ లేస్ ప్యాకెట్ లాగా అమ్మదు ఒక బాక్స్ లెక్క అమ్ముతుంది సో ఒక బాక్స్లోని ఎన్ని ఉంటే ఆ లెక్కతో అమ్ముతుంది చప్పించి సింగిల్ పీస్తో ఎప్పుడు మాట్లాడదు ఒక సింగిల్ బాక్స్ లెక్క మాట్లాడుతుంది సో ఇక్కడ అదే ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అండ్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఐడెంటికల్ అనే ఎగ్జామ్షన్లో ఈ అనాలిసిస్ అన్నది అప్లై అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ యావరేజ్ అండ్ మార్జిన్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ సో ఎప్పుడు కూడా యావరేజ్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ మార్జిన్ ప్రొడక్టివిటీ ఈ రెండు కూడా కాన్స్టెంట్ అనే ఎగ్జామ్షన్లోనే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యాక్టర్ ప్రైజ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ సో ఫ్యాక్టర్ ప్రైజ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఫ్యాక్టర్ ప్రైజ్ అంటే ఏంటి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ అయినా ల్యాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ ఆర్గనైజేషన్ వీటి నాలుగు ఇట్లకి పెట్టే ఖర్చు ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంటే సో ఫ్యాక్టర్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి ఫ్యాక్టర్ ఒక యూనిట్కి అంటే ఏంటి సపోజ్ ఒక లేస్ ప్యాకెట్ తయారు చేస్తున్నారు ఒక లేస్ ప్యాకెట్ తయారు చేయడానికి ఎంత ఖర్చు లేబర్ ఖర్చు క్యాపిటల్ ఖర్చు ఆర్గనైజేషన్ ఖర్చు ల్యాండ్ ఖర్చు ఎంత అయిందో అది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది సో ఫ్యాక్టర్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఒక యూనిట్ ఒక వస్తువు రావడానికి ఈ చాక్ తీసుకోండి ఈ చాక్ రావడానికి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ల్యాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎంత ఖర్చు ఉంది అన్ని చాక్ పీసులకి అదే విధమైన ఖర్చు ఉండాలి కాన్స్టెంట్ ఆ ఖర్చు అన్న ఎగ్జామ్షన్ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్కి ఉంది సో చూడండి ఫ్యాక్టర్ ప్రైస్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ సో ఫ్యాక్టర్ ప్రైస్ ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ ద ప్రోడక్ట్ మిక్స్ ఈ స్టేబుల్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ 
సో ఏ యాక్షన్ ద్వారా మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఏ యాక్టివిటీ ద్వారా మనకు లాస్ వస్తుంది అనే డీటెయిల్స్ మనకి క్లియర్ ఇంచ్ టు ఇంచ్ మనకి బ్రేక్ ఇన్ అనాలిసిస్ వల్ల తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ కాస్ట్ కంట్రోల్ ఇన్ బిజినెస్ మనం ఏ విధంగా కాస్ట్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చాక్ తయారవడానికి ఫైవ్ రూపీస్ పడుతుంది అనుకోండి మనకి ఇది ఎంతకు సేల్ చేయాలి మినిమం సిక్స్ రూపీస్గా సెవెన్ రూపీస్గా సేల్ చేస్తాడు అదే ఈ చాక్ తయారు చేయడానికి వన్ రూపీ అయింది అనుకోండి మనకి ఈ చాక్ ఎంతకు వస్తుంది టూ రూపీస్కి వస్తుంది అప్పుడు సేల్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సో టూ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ చాక్ పీసెస్ కొని వాడుకుంటాం అది సిక్స్ సెవెన్ రూపీస్ అంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా వాడుకుంటాం సో ఇక్కడ ఏంటి కాస్ట్ కంట్రోల్ అనేది ఫర్మ్కి లాభాలు ఎక్కువ తీసుకొస్తుంది సో కాస్ట్ కంట్రోల్ ఎలా చేయొచ్చు అని డీటెయిల్స్ కూడా బ్రేక్ ఇవన్ అనాలిసిస్ మనకు అందిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ డిటర్మైనింగ్ ద సేఫ్టీ మార్జిన్ సో ఏ విధంగా మనం సేఫ్టీ మార్జిన్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు లాస్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా మన సేఫ్టీ ప్లానింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు కూడా మనకు బ్రేక్ ఇవన్ అనాలిసిస్ అందిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ డిటర్మైనింగ్ ద టార్గెట్ సేల్స్ వాల్యూమ్ సో ఎంత అమ్మితే మన లాభాల్లో ఉండగలుగుతాము సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం అమ్మే సేల్ని బట్టి మనం లాభాలు డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎంత వాల్యూమ్ సేల్ అమ్మితే మనం సేఫ్ సైడ్లో ఉంటాము అని డీటెయిల్స్ కూడా మనకి ఎవరు అందిస్తారు బ్రేక్ ఇవన్ అనాలిసిస్ అందిస్తుంది నెక్స్ట్ ద బ్రేక్ ఇవన్ అనాలిసిస్ ప్రొవైడ్స్ ఏ ఫ్లెక్సిబుల్ సెట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సో మనం ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ప్రాఫిట్స్ సో ఆ ప్రాఫిట్స్కి ఎంత వాల్యూమ్ అవుట్పుట్స్ ఉండాలి ఎంతవరకు మన కాస్ట్ ఉండాలి అని ఆ కొన్ని కాంబినేషన్స్ మనకి బ్రేక్ ఇవ్వన్ అనాలిసిస్ అందిస్తుంది సో మెయిన్గా దీన్ని యూజ్ చేసేయండి స్టూడెంట్స్ మైక్రోస్కోప్ ప్రతిదీ కూడా క్షుణ్ణంగా చూడొచ్చు ఇంచ్ టు ఇంచ్ మనకి ఏ విధంగా మన లాభాల్లో తెచ్చుకోవచ్చు అని డీటెయిల్స్ తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ కాస్ట్ కంట్రోల్ బిజినెస్లో మనకి కాస్ట్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సేఫ్టీ ప్లానింగ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అంతేకాకుండా ఎన్ని సేల్ జరిగితే మన లాభాలు వస్తే తెలిస్తే అంత టార్గెట్ పెట్టుకుని అంత సేల్స్ అనేది పెంచుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అంతే కాకుండా కొన్ని ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రొజెక్షన్స్ అంటే ఎంత కాస్ట్కి ఎంత సేల్ వస్తుంది ఎంత రెవెన్యూ వస్తుంది అని కొన్ని ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్స్ మనకి ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుని మన స్ట్రాటజీస్ కానీ మన ప్లానింగ్స్ కానీ బిజినెస్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు సో స్టూడెంట్స్ ఇది యూజ్ఫుల్ ఆఫ్ బ్రేక్ వినాల్సి సంబంధించి అండ్ మనకి బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్లో బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఫైన్ చేయడం మెయిన్గా ఫర్మ్స్కి ఉండే టార్గెట్ సో ఆ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఎలా ఫైన్ చేస్తారు దానికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఏంటి అన్న డీటెయిల్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను సో ఫార్ములా మెథడ్ ఫర్ డిటర్మైనింగ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ సో మనకి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఫైన్ చేసే మెథడ్స్లోని ఫస్ట్ మెథడ్ అంటే ఫిజికల్ యూనిట్స్ ద్వారా మెసేజ్ చేయొచ్చు ఫిజికల్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ని వేరియబుల్ కాస్ట్ని సెల్లింగ్ ప్రైస్ని బేస్ డౌన్ చేసుకుని ఫైన్ చేసే మెథడ్ని ఏమంటాం మనం బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యూనిట్స్ సో ఏంటి ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ లేదా ఆ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైస్ వీటి మీద డిపెండ్ చేసుకుని బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఎలా ఫైన్ చేస్తామంటే బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టిఎఫ్సి బై పి మైనస్ ఏవిసి సో టిఎఫ్సి అంటే చూడండి ఒకసారి స్టూడెంట్స్ బిఈపి అంటే ద బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ టిఎఫ్సి అంటే ద టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అదే పి అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ అని అర్థం అదే ఏబిసి అంటే యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అని అర్థం ఫాలో చూడండి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టిఎఫ్సి బై పి మైనస్ ఏబిసి సో నెక్స్ట్ మెథడ్ సేల్స్ బేస్డ్ ఆన్ చేసుకుని ఓన్లీ సేల్స్ బేస్ చేసుకుని ఎలా ఫైన్ చేస్తాము అంటే బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో సో సేల్స్ ద్వారా ఫైన్ చేయాలి అంటే టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో సో కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో ఎలా కనుక్కుంటాము కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియోకి మళ్ళీ ఇంకో ఫార్ములా అప్లై చేయాలి అది ఎలా అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ రెవెన్యూ మైనస్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ బై టోటల్ రెవెన్యూ సో ఇది మనకి కాస్ట్ ద్వారా సేల్స్ ద్వారా బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఫైన్ చేసే విధానం నెక్స్ట్ మనకి బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్లో సేఫ్టీ మార్జిన్ కూడా ఫైన్ చేయొచ్చు మనం ఇందాక చూసుకున్నాం కదా యూస్ఫుల్నెస్లో సేఫ్టీ మార్జిన్స్ సో ఈ సేఫ్టీ మార్జిన్స్ ఎలా ఫైన్ చేయొచ్చు సో ఆ ఫార్మ్ చూడండి సేఫ్టీ మార్జిన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ మైనస్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇన్ హండ్రెడ్ బై సేల్స్ సో ఈ ప